Unaweza mkafungua pamoja nami katika Biblia zenu Mathayo 24 mstari wa 45 na 46. Inasema kwamba ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake heri mtumwa yule ambaye bwana wake hajapomkuta akifanya hivyo kwa hiyo somo langu mchana wa leo limejengwa katika e, kitabu cha matayo na nimechagua e, somo hili e, kwa wakati huu e, kwa maana ya kwamba e, tunahitaji kukumbushana e, katika e, wakati huu e, sisi kama waumini wa kanisa hili e, na wafuasi wa Yesu Kristo e, tunapaswa tuna, tuna kutambua nyakati ambazo tunaishi kwa hiyo hilo ni moja a, a, ya lengo ambalo ni la somo la mchana wa leo. Lakini baada ya kutambua e, nyakati ambazo tunaishi tuna wajibu wa kufanya sisi kama Wakristo. E, yesu ametuongoa kutoka sehemu mbalimbali kwa nyakati tofauti tofauti kwa lengo maalum, kwa wajibu maalum. Kwa hiyo katika somo hili la leo e, tutaenda kutambua ni wajibu upi ambao sisi kama Wakristo Tunapokuwa ndani ya kanisa tunapaswa kufanya. Basi kabla sijaendelea mbali e, tuinamishe nyuso zetu tuweze kupata ombi. Uimidiwe baba wa mbinguni Yehova mfalme wa milele. Wakati umefika ambapo nahitaji kunena na wana na binti zako. Ninakuomba baba kwa namna ya pekee ukaweze kunitumia kama chombo tu lakini ukaweze kuonekana wewe katika ibada hii ya leo maneno ambayo nimepanga kuzungumza mbele ya watu wako ninayakabidhi mikononi mwako yawe yanatoka kwako watu wako wamekuja kwa ajili ya kusikiliza neno lako wapatie usikivu wapatie uelewa na hata watakapotoka hapa wawe wamejifunza mambo mengi ambayo yatawasaidia katika safari yao ya kwenda mbinguni. Naamini utakuwa pamoja nami, nami utakuwa pamoja na kila mmoja wetu, utaweza kutuongoza. E, nimeomba haya machache kupitia katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Nilipopewa e, nilipopata taarifa ya kwamba nahitaji e, nahitajika kuhudumu katika sabato hii ya leo. E, nilipata wakati mgumu kidogo katika kutafuta nini cha kuzungumza mbele ya watu wa Mungu. E, watu ambao wamekuwa kujifunza kila sabato, watu ambao wameshaona vitu vingi, wanajua vitu vingi. Kwa hiyo kimsingi nilinipatia wakati mgumu kidogo wa kuzungumza kitu gani. Lakini e, namshukuru Mungu kwa uwezo wa roho wake mtakatifu aliweza kuniongoza na akaweza kunipatia somo hili ambalo ninakwenda kujiwasilisha mbele yenu. Na kama tulivyosema somo langu linazungumzia chakula kwa wakati wake. Unaweza kuwa unajiuliza maswali mengi e, ni chakula gani ambacho tunakuwa tukizungumzia katika e, siku hii ya leo. Fuatana nami katika somo hili na imani mpaka kufikia mwisho utakuwa umeshaelewa ni chakula gani ambacho tunazungumzia katika somo la leo. Katika, ja, katika jamii mbalimbali e, duniani au hata Afrika e, kumekuwa na utamaduni e, wa chakula cha aina fulani kwa wakati fulani kwa maana ya kwamba labda unakuta asubuhi kinaliwa chakula cha aina fulani mchana kinaliwa chakula cha aina fulani na jioni kuna chakula cha aina fulani ambacho inaliwa ndio ndio tamaduni zetu ambavyo zinasema au ndio ndivyo ambavyo tunaishi na katika jamii zingine e, unapompelekea mtu chakula e, ambacho sio cha muda huo amezoea kula asubuhi chakula cha aina fulani e, lakini ukampelekea chakula tuseme labda cha jioni kwake inakuwa ni ngumu sana kuweza kukimbia 
Mungila hiko chakula au kutumia hiko chakula Eee, hata unapenda uchilini Eee, ukienda mda fulani wa asubuhi Takuta mbibia kula vya ina fulani vya asubuhi Tula na chai uji Ukienda mchana wezi kikuta hiko chakula Na hata ukienda jioni utakuta Chakula, chai na nyingine Eee, kwa hiyo Kama hivyo Eee, katika utamaduni huo au taratibu wa kuo wa chakula katika jamii zetu ndio hivyo hivyo katika kuswala la kujilisha kiroho na Mungu ameweka wazi kabisa katika neno lake eh katika kitabu cha Waebrania naomba ufungue pamoja nami kitabu cha Waebrania Waebrania 5 mstari wa 13 na mstari wa 14 Naomba tufungue pamoja katika Biblia zetu kitabu cha Waebrania 5 mstari wa 13 na mstari wa 14. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linaniambia kwamba kwa maana kila mtu atumiaye maziwa ajui sana neno la haki. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa ajui sana neno la haki. Kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. E, ukisoma ukitafakari fungu hili utagundua kwamba e, neno la Mungu limeweka wazi e, e, katika neno lake chakula ambacho ana, anapewa mtu ambaye hajakomaa kama mtoto maziwa lakini sisi ambao e, tumekomaa kiakili chakula chetu huwa ni tofauti huwezi kupewa maziwa kwa sababu ya maisha yako yote e, na na furai e, kanisa letu limeweka utaratibu mzuri hasa katika mafundisho ya kuwapatia watu wa rika tofauti tofauti e, kanisani humu tumo watu wa aina tofauti tofauti tunapishana kumri kuna watoto kuna vijana wadogo kuna watu wazima kanisa letu limeweka utaratibu mzuri katika namna ya kufundisha e, hawa watu wote e, mtakuwa mnakubaliana na mimi kwamba e, watoto huwa wanafundishwa kivyao e, sisi watu wazima au vijana kuna vijana wale wadogo ambao Uh, hawajabatizwa wana, wana madarasa ya, ya kwao tofauti na sisi ambao tumebatizwa huwa tunajifunza lesoni humu humu ndani. Kwa hiyo ni utaratibu mzuri ambao unamfanya kila mtu katika umri wake aweze kupata kile ambacho anastahili kwa wakati wake. Kwa hiyo huu ni utaratibu mzuri ambao e, na nipongeza kanisa na ni utaratibu ambao tunapaswa kuweza kufuata. Kwa hiyo e, vitu hivyo E, Mungu wetu leo hii e, ameandaa chakula maalum kwa ajili ya watu wake kwa ajili ya ulimwengu katika saa hii ambayo tuliomo Mungu hajatuacha tu katika giza ameandaa utaratibu maalum ameandaa chakula maalum ambacho leo hii nataka uweze kufahamu ni chakula gani ambacho Mungu ametuandalia katika saa hii e, ambayo tunaishi katika ulimwengu E, katika dunia hii ya leo ambayo tuna, tunaishi e, dunia imejaa mambo mengi tena mambo ya kuogofya mambo ya kuogopa ya kumfanya mtu aweze kuogopa sana dunia ya leo imejaa tabu za kila aina e, vipo tunashuhudia ajali tunashuhudia magonjwa ndio usiseme vita mahali mahali na mambo mengine yanayofanana kama hayo. E, na laiti e, 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 tukilinganisha hali ya dunia ilivyofika kwa sasa, tukilinganisha na mgonjwa, tunaweza kusema ni mgonjwa mahututi. Eh? Ambaye wakati wowote anaweza lolote linaweza likatokea. Kwa kweli hali ya dunia inatisha, inaogofia sana. Na laiti kama dunia ingekuwa inaongea, ingeweza kusema hata imechoka. Na mtakubaliana na mimi kwamba e, hali ya dunia e, ilipofikia sasa 
kama ni wasomaji wazuri wa maandiko mtakubaliana na mimi kwamba tunaweza tukailinganisha na kipindi kile cha nuhu e, kabla ya garika e, wakati ambapo Mungu e, alipanga kuiangamiza dunia kutokana na maovu ya watu kuzidi katika ulimwengu huu kwa hiyo e, hali ya dunia kwa kweli ndugu zangu ilipofikia ni pabaya sana kwa hiyo sisi ambao tunaishi katika dunia hii e, binadamu ambao tumepewa ufahamu e, tuna kitu cha kufanya e, katika wakati huu na swali la kujiuliza ambalo unaweza ukajiuliza ni kwamba e, hii hali ya dunia tunayoiona pamoja na viumbe wake kuteseka itaendelea hivi mpaka lini ni swali ambalo E, ya tupasa tuweze kujiuliza kila mmoja wetu mchana huu wa, wa leo. Sasa mambo ambayo tunashuhudia katika ulimwengu huu ni dhahiri kwamba ni dalili au ni ishara ambazo e, zinaonyesha tuko katika nyakati za mwisho. Tuko katika nyakati za mwisho ambazo zilitabiriwa na Yesu mwenyewe e, katika kitabu kile cha Mathayo 24 dalili ambazo zitatangulia ujio wa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo ndugu zangu, e, nipende kuwakumbusha tu tunaishi katika kipindi ambacho e, ni kipindi cha mwisho, kipindi ambacho dunia e, ipo katika hali mbaya. Na zile dalili zote ambazo e, zimeandikwa katika kitabu au katika neno la Mungu nyingi tumeweza kuzishuhudia. Lakini kuna dalili moja e, ambayo E, e, tunaipata katika kitabu cha Mathayo 24 e, ambayo e, ni, 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 ni dalili inayozungumzia kuhusu kuhubiriwa injili e, kuhubiriwa injili au habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mwote kwa kwa nini kwa ushuhuda hii ni moja ya ishara ambazo pia Yesu aliweza kuzitamka alipokuwa na wanafunzi wake. Aliwaambia kwamba e, kutakuwa na kuhubiriwa injili. Sasa katika swala la kuhubiriwa injili e, tunatakiwa tuwe makini sana kwa sababu leo hii injili ziko nyingi sana. E, sasa injili ambayo Yesu alikuwa akizungumzia hapa ni injili ambayo ni injili ya milele ambayo ni neno la uzima neno ambalo litawafuta watu wa Yesu na Yesu alitutahadharisha kwamba kutakuwa na injili zingine ambazo e, zitakuwa ni tofauti na ile injili ya milele tukisoma katika neno la Mungu kitabu kile cha Wagalatia naomba tena ufungue pamoja nami kitabu cha Wagalatia moja mstari wa sita mpaka wa tisa nitasoma kama ilivyoandikwa neno la Mungu linaniambia kwamba na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine wala si nyingine lakini iwapo watu wa iwapo lakini wapo watu wa watahakishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na alaaniwe kama tulivyotangulia kusema na sasa nasema tena mtu yeyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo iliyo ipokea na alaaniwe unasemaje kwa hiyo katika mafungu haya utagundua kwamba kumbe kuna injili zingine ambazo ni tofauti na injili ya milele sasa mtume paulo alipokuwa akiwaandikia wagalatia alikuwa akiwatahadharisha juu ya kuji kuwa makini na injili hizo ambazo e, zitahubiriwa na kazi hii ya kuhubiri injili ni kazi ambayo e, Yesu ametupatia ni kazi ambayo e, kanisa limepatiwa 
Kwa hiyo hatuna budi kuweza kuifanya kwa sababu amesema kwamba e, injili itakapohubiriwa ndipo ule mwisho utakapofanya nini utakapokuja au utakapotokea. Kwa hiyo haina budi injili kuhubiriwa kwanza kabla ya Yesu kurejea mara ya pili. Na katika kusisitiza hilo katika matayo 28 mstari wa 19 na 20 neno la Mungu linaniambia kwamba basi endeleeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba la mwana na la roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari kwa hiyo ukijaribu kuangalia fungu hili utagundua kwamba kuna wajibu ambao sisi kama wakristo tuna tunaotakiwa kufanya kwa ulimwengu katika saa hii. Anaposema basi endeleeni ulimwenguni mote. Huo tayari ni wajibu. Ni agizo ambalo Yesu anatoa kwetu sisi e, wa kwenda ulimwenguni kwa ajili ya kuhubiri watu injili. Na anaposema basi endeleeni hajataja mtu yeyote, haja specify. Hajasema kwamba mchungaji au mwingilisti au mzee wa kanisa au shimasi ndio aende anasema basi endeleeni kwa maana ya kwamba ni watu wote kwa hiyo huu ni wajibu wa sisi sote hakuna eh, excuse katika hilo kwa hiyo ndugu zangu eh, tuna wajibu wa kufanya kwa ajili ya ulimwengu huu uliochoka eh, nao si mwingine bali ni kuenda kuhubiri watu injili na kuwafanya waweze kujokea Yesu na katika kusisitiza hili Yesu alipokuwa aki, uh, akizungumza na wanafunzi wake katika zile aya za mwisho za kitabu cha Mathayo 24 ukianzia eh, mstari ule wa 45 mpaka hamsini na moja utakutana na mafungu au utakutana na kisa cha watumwa wawili eh, watumwa hawa wawili ambao Yesu alikuwa akiwazungumzia ni mtumwa mwaminifu na mkweli lakini kuna mtumwa mbaya na asiye mwaminifu na mlegevu. Soma vizuri pale uta, 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 kwa muda wako utagundua haya mambo mawili. Na tukijaribu kuangalia huyu mtumwa mwaminifu baadhi ya sifa zake zimeelezwa wazi katika e, kitabu hiki cha Mathayo. E, anasema kwamba ni yule ambaye anatambua wakati hiyo ni sifa moja wapo lakini si hivyo tu ni yule anayewapatia watu wake chakula kwa wakati wake kwa hiyo hizi ni sifa kuu mbili za huyu mtumwa mwaminifu eh mtumwa mwaminifu na mwenye akili ni mtu ambaye anatambua wakati uliopo na kutambua wakati uliopo haitoshi tu lakini anawapatia watu wake chakula E, kwa wakati wake na bila shaka chakula kinachozungumzwa hapa ni neno la Mungu neno la uzima wa milele hizo ndizo sifa za mtumwa yule mwenye akili na hata tukisoma katika neno la Mungu katika kitabu cha Yohana 21 mstari wa 15 hadi 17 e, ukipata muda unaweza kusoma utakutana na kisa pale cha Yesu pamoja na mtume Petro wakati Yesu akimthibitisha Petro katika utume wake alimwambia lisha kondoo zangu kwa maana ya kuonyesha umuhimu wa kuindisha kanisa la Mungu alirudia mara tatu katika yale mafungu kisoma anasema chunga kondoo zangu e, e, anaendelea anasema baadaye anamalizia kwa kusema lisha kondoo zangu na hii ni kuonyesha e, e, jinsi ambavyo e, kuna umuhimu wa kuindisha kanisa au kuindisha watu wa Mungu E, sasa tuki tukisoma matayo 24 yote e, utagundua kwamba muktadha wake unazungumzia siku za mwisho. Siku za mwisho ni hizi ambazo tunaishi ndugu zangu. Na katika hiyo hiyo matayo 24 e, neno la Mungu limeeleza wazi kwamba kuna wajibu wa kufanya. Na wajibu huo ni kuo, uh, ni ujumbe ambao unapaswa kutolewa kwa watu wa Mungu katika saa hii na ni dhahiri kwamba e, chakula ambacho Mungu amekusudia e, watu wake waweze kupewa katika 
e, muda huu tuliopo ambao ni saa siku za mwisho ni injili ya milele injili ya milele ni habari njema za wokovu habari ambazo zitawavuta watu kutoka katika e, maofu yao waliopo katika dunia waliopo waweze kumwabudu Mungu na waweze kufanya yale yanayowapasa kuwafanya kwa ajili ya kusubiri Yesu mara ya pili na ujumbe huu ambao unazungumziwa si mwingine ni ujumbe wa malaika watatu ukisoma katika ufunguo 14 utakutana na habari e, za malaika watatu e, ni ujumbe ambao e, sisi kama kanisa tumepewa kwa ajili ya kuweza kuwapelekea kwa watu wengine muktadha wake e, mafungu yote yale ya ya ufunuo 14 nafikiri kuanzia mstari wa sita e, utakutana na habari za malaika watatu na muktadha wake unazungumzia e, kwa ubiri watu injili e, waweze kutoka katika e, dunia waliopo waweze kumgeukia Mungu maana saa ya hukumu yake imekaribia kwa hiyo hii ndio injili ambayo tunatakiwa tuweze kuipatia kipaumbele e, katika E, katika mafundisho yetu ambayo tunakuwa tukiyafanya tuki katika sehemu mbalimbali na huu ndio ujumbe mahususi ambao e, nimependa leo hii tuweze kufahamu na Mungu ndio amekusudia watu wake waweze kusikia hasa katika nyakati hizi za mwisho na hii yote ni kwa ajili ya kujiandaa na ujio wake mara ya pili nitasoma ndugu moja hapa E, katika kitabu cha matukio ya siku za mwisho e, ni kuwa ambayo inaonyesha wajibu huu e, umewekwa kwa kanisa na kwa mshiriki mmoja mmoja kwa hiyo hamna excuse ya aina yoyote kwa mtu yoyote linapokuja swala la kupeleka injili katika kitabu cha matukio ya siku za mwisho e, mahali fulani imeandikwa hivi waani mentista wa sabato wamechaguliwa na Mungu kama watu pekee waliotengwa na ulimwengu amewafanya kuwa wawakilishi wake naye amewaita kuwa mabalozi wake katika kazi ya mwisho ya wokovu kwa namna ya pekee wa Adventista wa Sabato wamewekwa ulimwenguni kama walinzi na wachukuzi wa nuru kwao limekabidhiwa onyo la mwisho wa ulimwengu unaoangamia kwao inang'aa nuru ya ajabu kutoka katika neno la Mungu mwisho wa kumkuu sasa ukijaribu kufuatia kufuatilia nukuu hizi utagundua kwamba sisi Mungu ametupendelea sana kanisa letu Mungu ametupendelea sana ametupatia nuru ambayo huenda eh, wengine hawajawapatia kwa hiyo atupasi kukaa nayo tukiwa tumejifungia ndani la hasha tunapaswa kuweza kutoka kuweza kuwapatia wengine hii nuru ili kusudi na wao waweze kumfahamu Yesu nuru ambayo itawaokoa watu Yesu ametuita tuwe e, watenda kazi katika shamba lake kwa hiyo tuna wajibu wa kufanya na hapo ukiangalia katika nukuu hizi utagundua kwamba ni wajibu mkubwa sana e, ni wajibu mkubwa sana ambao Yesu ametupatia e, na kama tukitambua hivyo right tukitambua hivyo hatutakaa hivi hivi kama tulivyo eh tukitambua kwamba Yesu ametuthamini na kutupatia wajibu mkubwa sana hatutakaa hivi tulivyo tukiwa tumeblas na hii ni kazi ya muhimu sana e, kwa kuwaokoa watu ni kazi ya muhimu sana e, kumbuka Musa kipindi kile ambacho Mungu alimuita ali kwa ajili ya kwenda kwa kuwaita kuwatoa wana wa Israeli kutoka mikononi mwa farao e, ile ilikuwa ni kazi ya thamani sana ambayo Musa aliweza kupewa na Mungu na kuna mifano kadhaa e, leo hii hata katika e, nchi zetu au katika jamii zetu e, mfano jeshini e, nitolee labda mfano jeshini e, anapokuwa ametokea kwenye medali fulani ambaye labda alikuwa mstari wa mbele katika kupigania labda e, nchi yake na kukomboa watu wake kutoka kutokana na uvamizi e, watu kama wale huaga wanathaminiwa sana e, wanapokuwa wamemaliza vita na kufanikiwa huaga mara nyingine unakuta hata wanapandishwa vyeo e, na unakuta mara nyingine hata e, wana 
wanaenziwa kutokana na mchango wao mchango wa kuwakomboa watu eh kuna wasisi wengi sana katika nchi zetu za Afrika ambao hadi leo hii tunawakumbuka napofika siku fulani tunamkumbuka kutokana na mchango wake wa kupigania eh uhuru eh, kupigania ukombozi wa watu wengine sasa hiyo ni kwenye mambo ya kidunia lakini kwenye swala la, la, la Mungu hii ni kazi ya thamani sana ambayo endapo kila mmoja wetu atakuwa tayari kufanya E, tunaona kwamba atakuwa anajiwekea hazina mbinguni na hiyo kazi wala haita enda bure. Kwa hiyo kanisa letu halipaswi kuruhusu kitu kingine chochote e, kuchukua kipaumbele katika utume wetu. E, tunatakiwa tuwe kipaumbele katika kuhubiri injili ya kweli. Na nafurahi kanisa letu limekuwa likionyesha jitihada katika kuhubiri e, injili. E, tumekuwa na mahubiri ya adhara mara kadhaa lakini vile vile tumekuwa tumekuwa na mikutano ya satellite eh, ambayo eh, watu wanahubiriwa na wanaweza kumfahamu Yesu. Kwa hiyo eh, nipende kutia moyo kanisa na mmoja wetu kila mmoja wetu hiyo ndio kazi ambayo tunatakiwa kuifanya katika wakati huu. Na hatupaswi kutoa excuse yoyote. Anaposema basi nenendeni anasema katika ujumla wake kwa maana ya kila mtu. E, Musa alipo itwa na Mungu kwa ajili ya kwenda kuwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri. E, tunaona tunaona mara ya kwanza akitoa excuse. Akisema kwamba e, mimi ni nani hata niende kuonana na Farao. Katika kitabu kile cha e, kutoka, lakini kutoka ukienda kuna mahali fulani kuna mazungumzo kati ya Mungu e, na mtumishi wake Musa. E, Musa alitoa excuse ya aina hiyo. Tena alisema kwamba mimi siwezi hata kuzungumza vizuri, eh? Alikuwa na kikumizi. Je, nitaweza kweli kwenda kuongea na Farao? Lakini tunaona kwamba Mungu alimtoa wasiwasi, akamwambia kwamba kazi hiyo utaiweza, nitakuwa pamoja nao. Na kweli Mungu alikuwa pamoja na Musa naona kwamba alifanikiwa kwenda e, kuwatoa wa, wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Farao. E, kwa hiyo Mungu anapokupa anapokuita, anapokupatia wajibu, utakii kutoa excuse yoyote. Yeye mwenyewe anajua ni namna gani ataweza kukufanikisha katika e, swala hilo. Na Mungu mwenyewe anaahidi e, kwamba atakuwa pamoja nawe. Kwa hiyo unapopata wito wa aina yoyote ule kwanza pokea wito alafu kisha zitegemea hali za Mungu na Mungu atakuwa pamoja nawe nasemaje lakini mtumishi mwingine eh, wa Mungu ambaye alitaka ali, ali kutoa excuse alikuwa ni Yona tunaona Yona baada ya kuitwa na Mungu aende tarishishi aende ninawi eh, kwa ajili ya kuwahubiria wale watu wa Mungu akuwa tayari mara ya kwanza kwa hiyo akafanya mipango yake akaamua kwenda zake tamshishi alisahau kwamba e, Mungu huyu ambaye tunamwabudu huwezi kumkimbia yuko sehemu zote anapokuita huwezi kumkimbia kwa namna yoyote na wote tunajua story hii ya ya Yona nini kilichompata baadaye alikuja kumezwa na samaki na baadaye akajikuta ametapikwa katika e, ninawi kule katika fukwe za mji wa kwa ninawi na tunaona kwamba baada ya hapo alikuwa amejifunza kitu eh, alikuwa amejifunza kitu uh, kitu ambacho kilimsaidia kilim hata yeye kwenda kuhubiri injili kwa nguvu na watu wengi waliweza eh, kufanya nini kuokolewa kwa hiyo ndugu zangu niwatie moyo tu kwamba eh, tunapaswa kuitikia wito ambao Mungu ametupatia huenda uh, wakati nyakati nyingine mambo yetu hayaendi vile tunavyotarajia kutokana na kushindwa kutimiza wajibu wetu kwa Mungu. Unakaa unalalamika kwamba hiki yakiendi, hiki mbona kinaenda hivi, lakini unasahau kwamba eh, kuna mahali fulani eh kulikosa kuitikia wito wa Mungu. Sasa tunatakiwa tuweze kujitafakari na kujichunguza eh, pale ambapo tunaona mambo yetu hayaendi na hiyo itatusaidia 
uh, katika wakati mwingine kuweza kutimiza wajibu na kusudi letu kwa kwa Mungu. Sasa kama nilivyosema eh injili yetu au kipaumbele chetu e, katika kanisa ni injili injili ambayo e, ni ya malaika watatu injili ambayo e, itawavuta watu kwa Yesu e, lakini inashangaza sana kuona baadhi ya wahubiri wanapopewa nafasi au hata miongoni mwetu e, tuna tunadiriki hata kusema kwamba wakati wa kuhubiri ujumbe huu wa malaika watatu sio sasa unapokuwa unafanya hivyo unakuwa unakosea wakati wa kuhubiri injili ya kweli ni sasa na unapokuwa una unapinga unalinganishwa na yule mtumwa mbaya yule mtumwa mbaya asiye na akili na mlegevu ukisoma katika e, kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 48 mpaka msina moja utakuta kisa hiki cha huyu mtumwa mbaya nitasoma kama ilivyoandikwa Mathayo 24 mstari wa 48 mpaka msini na moja neno la Mungu linaniambia hivi lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake Bwana wangu anakawia akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi Bwana wake mtumwa huyu atakuja siku asiyo dhani na saa asiyo jua atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno kwa hiyo ndugu zangu kuacha au kuahirisha kuhubiri ujumbe huu mahususi ambao Mungu amekusudia ulimwengu wote uweze kufahamu kunatuweka katika hatari ya kuhesabiwa kama mtumwa mbaya mtumwa asiyetambua wakati e, kusoma katika mafungu haya utaona kwamba mtumwa huyu e, kwanza hajui wakati hatambui wakati lakini vile vile si mwaminifu e, lakini vile vile jambo jingine kuja kwa bwana wake sio kipaumbele wake sio kipaumbele na ndio maana tunamuona ana acha kufocus katika kuapa chakula watu wa, wa nyumba yake yeye anajiingiza katika mambo mengine eh anajiingiza eh, katika mambo ya dunia eh anajiingiza katika vitu ambavyo havimtukuzi Mungu kwa sababu eh, kuapa chakula eh, watu wa nyumba yake sio kipaumbele chake amesahau kabisa nini anachotakiwa kufanya badala ya kufanya jambo ambalo badala ya kujiuliza kwa nini bwana wangu anachelewa anatakiwa kufanya nini kuharakisha ujio wake yeye hicho ahangaiki nacho e, sasa ndugu zangu tusiwe kama watumwa wabaya unapoitwa kwa ajili ya kufanya e, kazi ya Mungu tunatakiwa tuweze kuitikia wito e, tunatakiwa tuweze kuitikia wito Yesu yuko mlangoni saa asio saa tusio jua wala siku atarudi kwa hiyo tunatakiwa kuwa tayari wakati wote. Tunatakiwa kuwa tayari wakati wote. Na neno la Mungu linazidi kutu, kutufundisha e, umuhimu wa kujihadhari na injili za uongo. E, ukisoma katika Timotheo wa kwanza nne mstari wa kwanza e, neno la Mungu linatufundisha kwamba tunatakiwa tujihadhari na injili za uongo kwa sababu hawa wanao eneza injili hizi za uongo ni wale watumishi wabaya na nikisoma katika kitabu hicho kinasema kwamba basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya shetani haleluya Tuko pamoja. Ndio, neno la Mungu linatuambia kwamba tunapaswa kuweza kujitenga na injili za uongo. Sio kila injili utakayoisikia kwenye redio au sehemu yoyote ni injili ya kweli. Na anapozungumzia kujitenga eh, kwa imani eh, 
kujitenga kwa imani kunaweza kuwa kwa aina mbili. E, unaweza ukajitenga kabisa na kanisa, ukatoka nje kabisa ya kanisa, ukaenda kuanzisha mafundisho yako. E, lakini namna ya pili ambayo ndio hatari zaidi, unaweza ukabakia ndani ya kanisa lakini ukaendelea kupotosha ukweli. Na roho ya unabii inatuambia kwamba e, hawa wanaobakia ndani ya kanisa Eh, chini chini ndio hatari zaidi kwa sababu eh, mtu kama huyo akikufuata akianza kukuambia habari fulani ni rahisi kumwamini kwa sababu mpo wote kanisani lakini kimsingi ni walishajitenga na imani kabisa eh, kwa hiyo neno la Mungu linatutahadharisha mapema kwamba yatupasa tuweze kuwa makini sana na injili za uongo ambao ni mpango wa shetani katika kuvuruga eh, E, kufuruga e, usambazaji wa injili ya kweli kwa ajili ya kuwakomboa watu wengine na kinga pekee ambayo inaweza ikatuweka huru au ikatusaidia ni kusoma neno la Mungu kusoma katika Isaya 8:20 Mungu ameweka nuru yake wazi katika vitabu vyake ambavyo ni Biblia pamoja na roho ya unabii Hivyo ndivyo ambavyo vinaweza kuwa ni salama yetu katika kipindi hiki ambacho e, tumetawaliwa tume na injili nyingi ambazo e, hazimtukuzi Mungu. Na katika kitabu cha kutayarisha njia sehemu ya pili e, kuna aya fulani zinazungumzia namna ambavyo shetani e, katika kipindi hiki cha mwisho atatumia njia E, nyingi kwa ajili ya kututeka kiakili ili kusudi tuweze kusahau focus yetu ya kuhubiri njili na tuweze kugeukia mambo mengine ambayo yasiyofaa na ukisoma katika kitabu hicho utafungua kwamba shetani shetani siku hizi ametupatia shughuli nyingi ambazo zinakula muda wetu mwingi na tuna kiasi kwamba tunaona kwamba e, kufanya matayarisho kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili ni msigo. Hatupati muda, tumekuwa tuko busy sana na mambo yetu. Sasa kitabu cha kutayarisha njia kinatuonya juu ya vitu kama hivyo. Lakini si hivyo tu, utakutana na habari e, za, 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 za mambo ya michezo. Shetani siku hizi ametuteka hasa kwenye masuala ya michezo. E, leo hii unakuta kwamba e, mtu mwingine E, yuko radhi akose uh, ibada lakini aweze kuhudhuria mchezo fulani kutokana labda na timu fulani mashuhuri inacheza katika siku hiyo e, basi yeye hawezi kukosa kitu kama hicho sasa haya ni mambo ya shetani ambayo anajaribu kuyaingiza ili kusudi tusipate muda kabisa wa kujiandaa na marejeo ya Yesu bwana ya, ya marejeo ya Yesu mara ya pili lakini si hivyo tu kuna mitindo mbalimbali ambayo E, leo hii imekuwa ikitawala fikra zetu. E, inaweza kuwa ni mitindo ya kimavazi, inaweza kuwa ni mitindo labda ya ya nywele au mitindo ya aina yoyote ile. Sasa haya yote e, ni mambo ambayo shetani anayafanya akijua kwamba e, yanatupotezea muda, yanatufanya e, tusahau ile focus yetu ya kujitayarisha sisi wenyewe na kuandaa wengine kwa ajili ya kumlaki um, um, Yesu mara ya pili atakapokuja ulimwenguni. Kwa hiyo ndugu zangu tunaishi katika nyakati ambazo ni za hatari. Nyakati ambazo tunatakiwa e, kuwa karibu zaidi na Mungu ili kusudi e, tusiweze kupoteza focus yetu. Na tunaposiangalia dalili zote hizi tunagundua ya kwamba muda umesonga sana. Hatuna tena muda ndugu zangu. E, muda wa kufanya kazi ya Mungu ni sasa. Muda wa kuamka kutoka katika usingizi ni sasa. Tuamke kutoka katika usingizi tufanye ulio wajibu wetu. Na wajibu wetu kama nilivyosema si mwingine bali ni kuhubiri injili ya kweli e, usiku na mchana. Na watu wengine wanaweza kudhani kwamba labda kuhubiri injili e, ni kazi ngumu sana. Hapana ndugu zangu. E, hiki ni kitu ambacho unaweza ukakifanya e, popote ulipo unaweza ukahubiri njili e, 
unapokuwa sehemu yako ya kazi unawafanya kazi wenzio hebu waambie kuhusu habari njema za Yesu unapokuwa huko shuleni au chuoni unasoma anza na marafiki zako eh haikuhitaji hai, hai wewe kwenda mbali sana kwa ajili ya kuhubiri watu wengine anza na wale ambao wanakuzunguka huko maofisini tunawafanya tuna kazi wenzetu Ye ni mara ngapi umeshawahi kumpelekea kitabu? Eh? Ye ni mara ngapi umeshawahi kumpelekea kijezu? Na ndio maana hata katika taarifa zetu eh, za shule ya sabato unakuta kiulizo walio 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 tembelea kwa kusudi la injili wanakuwa watu ni machache. Hii inaonyesha ni jinsi gani ambavyo tuko bize shughuli zimetuzidi kiasi kwamba hatupati hata muda wa kutembelea wengine kwa kusudi la injili. Na uenda Yesu katika maandiko yake alisema kwamba eh hawezi kuja mpaka pale injili itakapokuwa imeingiliwa mbinguni kote. Kwa hiyo uenda sisi tunaweza kuwa tukawa ni kikwazo cha kumchelewesha Yesu kurudi mara ya pili kwa sababu hatujafanya wajibu wetu. Hebu ndugu zangu kupitia somo hili tuweze kuamka eh, tuweze kufanya wajibu kila mmoja kwa nafasi yake. Kama nilivyosema hakutakuwa na excuse ya aina yoyote. Kwa hiyo tunahitaji uamsho na matengenezo ya kweli kanisani. Na uamsho huu utatokana na kuanza kuhubiri eh ujumbe huu wa malaika watatu au injili hii ya milele. Ili tuweze kuamshwa sharti tuweze ku eh ujumbe huu. Na katika saa hii ya mwisho E, watu wa Mungu wanahitaji chakula kilicho maalum kwa ajili ya wakati huu. E, ujumbe ambao utawavuta wengi kutoka e, katika ulimwengu na kuelekeza kwa Yesu. E, ujumbe ambao utamuinua Yesu kama tumaini letu katika kipindi hiki e, cha dhiki. Lakini ni ujumbe ambao pia utaleta matumaini katika ulimwengu e, uliojaa e, kukatishwa tamaa na nikisoma katika kitabu cha Waefeso tano mstari wa 15 mpaka 17 fungua nami tena katika fungu hilo e, neno la Mungu linatuambia kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima mkiokomboa wakati kwa maana zama hizi ni za uovu kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali ufahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana kwa hiyo hekima e, yetu pekee itajulikana pale ambapo tutakuwa tumeutambua wakati kama yule mtumwa mwema ambaye ameutambua wakati kwa hiyo hekima yetu itakuwa e, imeonekana pale ambapo tutakuwa tumeutambua wakati na kutambua e, mapenzi ya Bwana pia na kuyatenda katika wakati huu wakati wa mwisho. E, ninapoelekea kuhitimisha somo langu e, e, kama 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 wafuasi wa Mungu tunahitaji akili ya kimbingu. E, tunahitaji akili ya kimbingu ili kusudi e, tuweze kuyajua yale ambayo yanatupasa kufanya katika wakati huu. Kwa hiyo ni akili ya kibingu tu pekee ndio itakayotuongoza yale yanayotupasa kufanya katika wakati huu. Kwa hiyo ni ombi langu Mungu aweze kusaidia e, kuwa miongoni ya, ya wale wenye hekima. E, wale wenye hekima. Lakini vile vile tumruhusu Bwana mwenyewe au roho wake aweze kutusaidia kwanza kuweza kuelewa ujumbe huu ambao tunapaswa kupeleka kwa wengine lakini kuishi eh katika maisha yetu ya kila siku lakini vile vile hata kuwafundisha wengine ili kusudi e, na wao waweze kumfahamu Mungu e, nitamalizia na kisa kimoja cha cha Bwana mmoja e, nilikisoma mahali fulani huyu Bwana alikuwa ni Kagwela nafikiri ninaposema Kagwela e, mtakuwa mnanielewa alikuwa ni mtu wa maisha tu ya kawaida maisha ya chini ya kawaida E, alikuwa anaitwa Maganga. Huyu bwana alikuwa na shamba lake la hekari mbili ambalo alikuwa akilitumia kwa ajili ya kupata mahitaji yake ya kila siku na kupata na kuweza kuidisha familia yake. Sasa huyu bwana alikuwa na shahuku 
au tamaa ya kuweza kupata eneo kubwa zaidi. Na tunaona siku moja aliweza kuona tangazo katika gazeti ambalo lilikuwa linasema kwamba kuna tajiri mmoja mahali fulani anauza eneo lake e, alikuwa anauza eneo lake. Na huyu jamaa kwa sababu alikuwa na shabuku ya kupata eneo jingine alimtafuta yule tajiri na tunaona waliweza kukutana akamwambia kweli nauza eneo langu lakini kwa utaratibu huu alimwambia kwamba ninauza eneo langu kwa kiwango ambacho au kwa eneo ambalo mtu anaweza kunizunguka kwa siku nzima e, yani kutoka hapa sehemu nilipo a, anaenda huko e, umbali atakao uweza yeye kuanzia asubuhi saa 12 mpaka jioni saa 12 kwa hiyo hilo eneo lote atakalo kuwa amelizunguka akiweza kurudi hapa kabla ya saa 12 nitamuuzia kwa dola mia. Na kwa sababu yule jamaa huyu maganga alikuwa na tamaa ya kupata eneo kubwa tunaona akaona hii ndio nafasi ya kuweza kupata ili eneo kubwa. Basi akafanya hima akaondoka haraka haraka akazunguka mapolini humo e, ili kusudi aweze kutembea kilomita nyingi ili aweze kupata eneo kubwa. Tunaona kwamba e, ilipofika majira ya saa kumi akawa ametembea umbali mkubwa sana. Hata asijui ameanzia wapi na anatakiwa kuishia wapi. Na kwa sababu ilikuwa e, saa kumi na mbili ndio mwisho kivuka hapo hautapata eneo hata kama umetembea sana. Tunaona yule e, jamaa Maganga aliamua kutafuta namna ya kurudi kule alikoanzia haraka sana. E, na kama mnavyojua mashamba ni, ni maporini kuna mechi na miba kwa hiyo akawa anakimbizana na muda lakini hajui e, anafikaje fikaje kwa hiyo akaangaika we mwisho wa siku akafanikiwa kurudi pale alipoanzia e, huko akiwa amechelewa e, amechelewa kwa dakika kadhaa lakini vile vile alikuwa amechoka sana hajiwezi na tunaona alipofika tu pale aliweza kuanguka na kufa. E, kwa hiyo akawa amekosa shamba kwa staili hiyo. Sasa yule tajiri kwa huruma kidogo alionayo akaamua e, akate tu sehemu ya eneo lake e, futi sita na futi kwa futi nne ili kusudi ndugu zake waweze kumzika yule jamaa. Sasa e, kisa hiki kinatufundisha mambo mengi sana e, katika maisha yetu. Tunaweza tukahangaika kupata vitu vingi vya ya katika ulimwengu huu tukasahau focus yetu e, tukasahau kujiwekea hazina mbinguni itatusaidia nini e, kama leo hii tutamiliki kila kitu katika ulimwengu huu kisha tukaokosa uzima wa milele kwa hiyo bwana atusaidie tunapotafakari somo hili na tunapofanya tunapojua wajibu wetu na tunapo e, tekeleza wajibu wetu katika wakati huu bwana wabariki wote asanteni Thank you.